ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజేశ్వరిని ఇవాళ వీడియోలో మనం చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మనం మంచి ఆహారంగా వాడుకుంటూ చాలా రకాల సమస్యలు నివారించుకోవడానికి అందులో ఉండేటువంటి పోషక విలువలు తెలుసుకుంటే మీరు ఇవాళ నుంచి ఈ క్షణం నుంచే వాడడం మొదలెడతారనమాట సో అంత మంచి పోషక విలువ ఉన్నటువంటి ఆహారం గురించి ఇవాళ తెలుసుకుందాం దానికి ఏంటంటే ముఖ్యంగా అందులో ఉండే స్పెషల్ పోషక విలువలు ఏంటంటే బచ్చల కన్నా ఇరవై ఆరు ఇరవై నాలుగు రెట్లు ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత పాల కన్నా కూడా పదహారు రెట్లు క్యాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా మిగిలినటువంటి మనకి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఆహారాలు అన్నిటికన్నా కూడా ఎక్కువ ఐరన్ ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే వైటమిన్ వైటమిన్ ఈ కూడా మిగిలిన వాటి కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే క్యాల్షియం క్యారెట్ కన్నా కూడా వైటమిన్ కే ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఒక మంచి ఆహారపు ఔషధం గురించి తెలుసుకుందాం అదేంటంటే ములగాకు ములగాకులు ఇన్ని పోషక విలువలు ఉన్నాయంటే మనం అసలు నమో అనమాట అందులో పొటాషియం ఉంటుంది మెగ్నీషియం ఉంటుంది క్యాల్షియం ఉంటుంది ఐరన్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా వైటమిన్ కే ఉంటుంది అన్నిటి మించి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం తీసుకునే అన్ని ఆహారాల్లో కన్నా కూడా మన శరీరంలో ఎప్పటికప్పుడు డీటాక్సిఫికేషన్ బాగా జరగడం కోసం ఫైబర్ చాలా అవసరం కాబట్టి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఆహారాల్లో ములగాకు కూడా ఒకటి అనమాట సో ఇన్ని పోషక విలువలు ఉన్నటువంటి ములగాకు గురించి ఇవాళ తెలుసుకుని ఇవాళ నుంచే మంచి ఆహారంగా దాన్ని తీసుకోవడానికి మొదలు పెడదాం సో ఈ ములగాకు నిజంగా మనకి మానవ ప్రపంచానికి ఆహారంగా వాడుకోవడానికి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆహారం అది ఇప్పుడు ఇలా ములగాకు పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇలాగ చక్కగా ఫ్రెష్గా మెరుస్తు మెరుస్తు మెత్తగా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇలా ఉపయో ఇలా ఈ కండిషన్లో అయినా ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదా దాన్ని తీసుకొచ్చేసి చక్కగా ఆరబెట్టేసి ఇందులో ఉండేటువంటి కాడలన్నీ కూడా తీసేసి ఉట్టి ఆకులు ఒకటే కలెక్ట్ చేసి ఈ ఆకుల్ని మనం ఒక నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి నీడలో ఇలా ప్లే దీని మీద పేపర్ కానీ క్లాత్ కానీ వేసి ఆరబెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఒక్క గంట బయట కొంచెం ఎండ తగిలేలాగా ఆరబెట్టేస్తే చక్క మనం సీసాలో వేసుకుని ఉంచుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం పప్పు పాలకూరగా పప్పు ములగాకు కానీ లేకపోతే వేరుశనగ ఉంటుంది కదా దాంతో కలిపి వేరుశనగ పిండితో కలిపినటువంటి నువ్వుల పిండితో కలిపినటువంటి ములగాకు కూర అలా అయినా వాడుకోవచ్చు ఇంకా మనం కారపొడి లాగా అయినా చేసుకోవచ్చు ములగాకుతోటి ములగాకుతోటి పచ్చడి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అందరూ కూడా పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే టీ కాఫీ ప్లేస్లో హెల్త్ డ్రింక్స్ తాగడం అనేది మోస్ట్ కామన్ అయింది అంటే అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే తులసి ఆకు కానీ లేకపోతే రకరకాల ఆకులు జామ ఆకులు కానీ మనం అమృత ఆకులు అంటాం కదా తిప్పతీగ ఆకు ఇలా రకరకాల ఆకులు ఇప్పుడు పొద్దున్నే కూడా అందరు లేచిన వెంటనే టీ ప్లేస్లో కాఫీ ప్లేస్లో ఈ కషాయాలు తగడం అనేది అలవాటు అయింది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ములగాకు కనుక హెల్త్ డ్రింక్ చేసుకుని తాగడం అలవాటు చేసుకుంటే క్యాన్సర్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో మనకు వచ్చే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటితో పాటుగా క్యాన్సర్ కూడా రాకుండా చేసుకోవాలంటే ఈ ములగాకు మంచి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం అలాగే క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్స్ కూడా ములగాకును వాడడం వల్ల వాళ్ళకి బాడీలో ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నీ కూడా బయటకి పంపించేయడానికి డీటాక్సిఫికేషన్గా కూడా యాక్ట్ చేయడం వలన కీమోథెరపీ వలన తర్వాత రేడియేషన్ వలన బాడీలో కొన్ని హార్ట్ ఫ్రెషర్స్ వచ్చి చాలా సఫర్ అవుతుంటారు కదా అలాంటి వారికి ఈ ములగాకుతో చేసినటువంటి హెల్త్ డ్రింక్ చాలా మంచి అద్భుతమైనటువంటి అమృతంతో సమానటువంటి కషాయం అనమాట సో ఈ ములగాకు గురించి ఇంకొంచెం మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం ములగాకులు ముఖ్యంగా ఇద్దా అక్కడి నుంచి మనం చెప్తున్నట్టుగా ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎనీమియా పేషెంట్స్కి ములగాకు వాడడం అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే అమ్మాయిలకు వచ్చేటువంటి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ పీరియడ్స్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతున్న వాళ్ళకు కూడా ములగాకుని ప్రతిరోజు హెల్త్ డ్రింక్ కానీ లేకపోతే మధ్యాహ్నం టైంలో పప్పులో కానీ ఇలా కూరల్లో కానీ కారపొడిలో కానీ ఏదో రకంగా ములగాకుని రెండు పూట్ల ఆహారంలో తీసుకోవడం లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ మళ్ళీ ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా డయేరియా ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి తగు మోతాదులో మాత్రమే ములగాకు తీసుకోవడం అనేది అవసరం అనమాట సో ఎనీమియా పేషెంట్స్కి ములగాకు వాడుకోవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే కొంతమంది ఒళ్ళంతా నీరు పట్టేసేసి ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ ములగాకుతోటి కూర కానీ పచ్చడి కానీ పొద్దున్నే హెల్త్ డ్రింక్ కానీ తాగడం వలన డెఫినెట్గా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి కూడా ఈ ములగాకు చాలా పెద్ద అద్భుతమైనటువంటి వరం అనమాట సో డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కూడా 
పొద్దున్నే టీ కాఫీలు తాకుండా ఆ ప్లేస్లో ఈ ములగాకుతో చేసినటువంటి హెల్త్ డ్రింక్ తాగడం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో వాళ్ళు వాళ్ళ ట్యాబ్లెట్స్ అవి డోసులు కూడా కొంచెం తగ్గించేసుకుంటూ క్రమక్రమంగా మంచి ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ఈ ములగాకు బాగా పనిచేస్తుందన్నమాట సో డయాబెటీస్ వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ చాలా అవసరం కాబట్టి ములగాకుని ఔషధంగా కానీ ఆహారంలో కానీ తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇంకా కొంతమందికి హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నా కానీ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నా కానీ బ్లడ్లో ఈ కొవ్వు పేరుకోవడం అంటాం కదా దానివల్ల హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత హార్ట్ కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కూడా పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే హెల్త్ డ్రింక్గా ఈ ములగా తీసుకోవడం అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఇలాగ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ములగాకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనుకుంటున్నాం దాంతోపాటు ఒబిసిటీ తగ్గడానికి కూడా ములగాకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సో అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళు ములగాకుని మెడిసిన్ రూపంలో దీన్ని మొరింగా అని చెప్పేసి అంటాం మనం మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో సో ఈ మొరింగా లీవ్స్ కనుక మూడు పుట్ల ఔషధ ఔషధ డోస్లో అంటే పౌడర్ ఫామ్లో కానీ లేకపోతే లేహ్యం ఫామ్లో కానీ సిరప్ ఫామ్లో కానీ చాలా కంపెనీస్ తయారు చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో మొరింగా క్యాప్సూల్స్ అనేవి లేటెస్ట్ ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి మనలో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి అలాంటిది వెయిట్ రిడిక్షన్ కాంబినేషన్గా కూడా మనం వాడుకుంటే కనుక వెయిట్ రిడిక్షన్ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయొచ్చు అలా కాకుండా డైట్ ప్లాన్లో ఒక ఎవ్రీడే త్రీ టైమ్స్ ఈ మొరింగా ములగాకుల కషాయం తీసుకుంటూ హెల్త్ డ్రింక్గా తీసుకుంటూ మిగిలిన డైట్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో అంటే క్యాలరీస్ బాగా తగ్గించేసేసి మెయిన్గా ఫైబర్ రిచ్గా ఉండేలాగా డైట్ ప్లాన్ కనుక చేసుకుంటే వెయిట్ రిడిక్షన్తో పాటుగా మీకు అదర్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ముఖ్యంగా ఎనీమియా లాంటి ట్రబుల్స్ లేకుండా బాడీలో టాక్సిన్స్ కలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది జనరల్గా డైట్ ప్లాన్స్ మీరు ఎక్కువగా బయట ఏ డైట్ ప్లాన్ చేసినా కానీ దానిలో ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నీ కూడా బాడీలో కలెక్ట్ అయిపోతాయి ఈ మొరింగా లీవ్స్ మొలగాకుని వాడడం వల్ల మీలో అలాగా డీటాక్సిఫికేషన్ అనేది న్యాచురల్గా జరిగిపోతుంది కాబట్టి బాడీ చాలా హెల్దీగా తయారవుతుంది ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెంచుకోవడానికి మీ వెయిట్ రిడిక్షన్తో పాటు ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ఈ మెడిసిన్ ఈ మురింగా లీవ్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఇంకా చాలాగా డిజార్డర్స్లో చాలా రకాల ఔషధంగా కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఫార్మసీ వాళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని లక్షల టన్నుల ములగాకుని మన ఇండియా నుంచి బయట దేశాలు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాయి అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫార్మసీస్లో తప్పనిసరిగా వాళ్ళ కెమికల్ ఫార్మసీస్లో మొరింగాని కూడా ఉపయోగించి ఎక్స్ట్రాక్ట్ని ఉపయోగించి మంచి ఫార్ములేషన్ సెట్ చేసుకుని క్యాన్సర్ దగ్గర నుంచి హైపర్ టెన్షన్ దగ్గర నుంచి ఒబెసిటీ తర్వాత డయాబెటీస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కూడా ఇది ములగాకుని బాగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ములగాకు యాంటాసిడ్గా కూడా పనిచేస్తుంది మనం మామూలుగా యాంటాసిడ్ అంటే రకరకాల కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్కి వాడుతున్నాం కదా అలా కాకుండా యాంటీ యాంటాసిడ్ అంటే మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉన్నప్పుడు కడుపులో ఉంచేటువంటి త్రేన్పులు అజీర్ణం అవన్నీ తగ్గించుకొని ఫ్రీ అవ్వడం కోసం యాంటాసిడ్స్ వాడడం అనేది ఇప్పుడు బాగా షాప్కి వెళ్ళిపోయి తెచ్చుకోవడం వాడడం అనేది కామన్ అయింది అలాంటి వా పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ములగాకును వాడుకోవడం వలన అది మంచి యాంటాసిడ్గా పనిచేయడం వలన మీకు గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ తగ్గడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో అంత అద్భుతంగా ములగాకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ములగాకుని మనకి ప్రెగ్నెన్సీ టై డెలివరీ అయిన మదర్స్కి ములగాకును మనకి వేప ఇది సారీ వేరుశనగ పిండితో చేసినటువంటి కూరలు పెట్టడం అనేది మనకు ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయం అనమాట సో ఆ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా చూసుకున్నా కానీ ఈ ములగాకుని పోస్ట్ నేటల్స్కి వాడడం వలన వాళ్ళకి బాడీలో అనవసరంగా ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ తగ్గుతుంది తర్వాత మదర్ మిల్క్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఇమ్యూనిటీ చాలా బాగా పెరుగుతుంది వెయిట్ రిడిక్షన్కి బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత వాతం తగ్గడానికి కూడా ఈ ములగాకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట తర్వాత జనరల్గా ఏంటంటే పోస్ట్ నేటల్గా డెలివరీ అనేది ఒక రకమైనటువంటి ట్రామా అనమాట అంటే బాడీలో వాతం అంతా కూడా ఎంతో ప్రెషర్ ఇస్తే కానీ చైల్డ్ బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది కదా సో ఆ టైంలో ఆ వాతం వలన సాధారణంగా పోస్ట్ నెటల్స్కి బ్యాక్ పెయిన్ అని బాడీ అంతా కొంచెం పెయిన్స్ ఉండడం అన్నీ న్యాచురల్గా ఉండేవి సో అవన్నీ కూడా మనం ఈ ములగాకుని కరెక్ట్గా పీరియాడ్కి వెళ్ళగంటే వీక్లీ ట్వైస్ కానీ త్రైస్ కానీ కరెక్ట్గా కనుక ఉపయోగించుకుంటే అన్ని రకాల కాంప్లికేషన్స్ తగ్గడంతో పాటుగా మెయిన్గా బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గుతుంది ముందు ముందు బ్యాక్ పెయిన్ పెరగకుండా కూడా పనిచేస్తుంది అన్నమాట 
తర్వాత ఏంటంటే నిజంగానే ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు సయాటికా ఉన్నవాళ్ళు లంబార్ రీజన్లో పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే మోకాళ్ళు అరిగిపోయిన వాళ్ళకు కూడా ములగాకు అద్భుతమైనటువంటి వారం అనమాట సో ములగాకుతో చేసినటువంటి రెసిపీస్ ఆహారంలో మీరు యాడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మోకాళ్ళు అరిగిపోయిన వాళ్ళకి మోకాళ్ళలో గుజ్జు ఏర్పడటానికి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది దాన్ని మెడిసినల్గా సర్టెన్ కాంపొనెంట్స్ సర్టెన్ కాంబినేషన్స్తో కనుక మీరు వాడుకుంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ కూడా ములగాకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది తర్వాత ఇంకా ఇంత ఇంత మంచి ఔషధ విలువ ఉన్నటువంటి ములగాకుని మనం ఔషధంగానే వాడుకోవడం కాకుండా మీకు ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే దీన్ని కాస్మెటిక్స్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే హెయిర్ ఫాల్ ట్రీట్మెంట్స్ పనికి వచ్చేటువంటి షాంపూస్ కానీ లేకపోతే సీరమ్స్ కానీ తయారు చేయడంలో కూడా ఈ ములగాకు వాడుతున్నారు ఇంకా ఫేస్ ప్యాక్గా ఫేస్ క్రీమ్స్ తయారు చేయడంలో కూడా ములగాకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తున్నారంటే మనకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది మనకేంటంటే ఇంట్లో గొంగళ పురుగులతో నిండిన ములగ చెట్టు అంటే అందరికీ చిరాకు అనిపించేసి ఎప్పుడు కట్ చేస్తూనే ఉంటారు పాపం అలాగే అది పెద్దెవరు పట్టించుకోరు ములక్కాయలు ఎప్పుడు కాసినప్పుడు చూద్దాలి అనుకుంటారు కానీ ములగాకుని ఇలా ఔషధ పరంగా ఉపయోగించుకోవాలనేది మనకి అవగాహన తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో మనకి పక్కన ఎక్కడైనా ములగాక అనేది కనపడితే మాత్రం మీరు ఇలాగా ఆయుర్వేద పరంగా ఔషధంగానూ ఉపయోగించుకోవచ్చు మీ ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు తర్వాత మీలో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి అంటే వ్యాధి నిరోధ శక్తి పెంచుకోవడానికి కూడా ఈ ములగాక చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అవన్నీ కాకుండా మనకి ఇప్పుడు బ్యూటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బ్యూటీ పరంగా కూడా హెయిర్ టా హెయిర్ టానిక్ కానీ ఉపయోగపడుతుంది ఫేస్ ప్యాక్లో ఫేస్ గ్లో రావడానికి కానీ ఫేస్లో మంచి స్కిన్లో ముడతలు అవి తగ్గి యాంటీ ఏజింగ్గా కూడా ఫేస్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిల్లో ములగాకును కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు సో ఇన్ని మంచి ఔషధ వీడియోలు ఉన్నటువంటి ములగాకు గురించిన వివరాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇందులో ఉన్నటువంటి కాల్షియం ఐరన్ ఫైబర్ తర్వాత వైటమిన్ ఈ ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా మన హెల్త్కి చాలా బాగా ఔషధాలకు గనే అనమాట నిజం చెప్పాలంటే ములగాకు ములగాకుని ఇవాళ నుంచి మీరు వంటల్లో వాడుకోవడం మొదలెట్టుకోండి మీ ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోండి మీలో ఆ ఇమ్యూనిటీని వ్యాధి నిరోధ శక్తిని పెంచుకొని మరింత ఆరోగ్య దిశగా అందరూ పయనించాలని కోరుకుంటూ మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ తెలుసుకుందాం అంతవరకు టేక్ కేర్ థ్యాంక్